അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭ മലസൽ അഥവാ ഗർഭഛിദ്രം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസം അബോഷം നടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക അബോഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മിക്ക സ്ത്രീകളിലും ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഗർഭം അബോഷനായി പോകുന്നു ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അബോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സ്വാഭാവിക അബോഷനുള്ള സാധ്യത ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥകളും സെർവിക്കൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും അബോഷന് കാരണമായേക്കാം ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീകളിൽ പ്രമേഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് അബോഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളിലും ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ അബോഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ യൂട്രസിൻ്റെ ആരോഗ്യമില്ലായ്മയും പ്രശ്നക്കാരനാണ് പ്രായം കൂടി ഗർഭം ധരിക്കുന്നവരിൽ പലപ്പോഴും അണ്ടഗുണം കുറയുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവരിലും അബോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോം തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രോമസോം പ്രതിസന്ധികൾ അബോഷന് കാരണമാകാം കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ ഓരോ സ്ത്രീയും അബോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം എന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിവ് എന്നും എപ്പോഴും ആയുധം തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഗർഭധാരണത്തിന് ഇതെല്ലാം കൂടിയെത്തിരും എങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മിക്കവാറും അബോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗർഭത്ത ശിശു പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ അമ്മക്കുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ അബോഷൻ്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ് പരക്കുള്ള വിശ്വാസം പോലെ വ്യാ വ്യായാമമോ ലൈംഗിക ബന്ധമോ ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഗർഭഛിദ്രം ഉണ്ടാക്കില്ല മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്നും ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള സാധ്യത പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് തുടരെ തുടരെ ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഗർഭഛിദ്രങ്ങളും പതിമൂന്ന് ആഴ്ചക്ക് മുമ്പുണ്ടാകും ഗർഭഛിദ്രം ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായാലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് കടുത്ത ശാരീരിക മാനസിക ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നല്ല വിശ്രമം നല്ല ഭക്ഷണം കൂടാതെ സ്വാന്തന പരി എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ് ഗർഭം മലസി പോകുന്നത് വഴിയുള്ള ഗർഭനഷ്ടം സാധാരണമാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഗർഭങ്ങൾ അലസി പോകുന്നു എന്ന് തെളിവുകൾ ഇതിൽ തന്നെ അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ രാസഗർഭങ്ങളാണ് രാസഗർഭം എന്നാൽ ഭ്രൂണം ഉണ്ടായ ഉടനെ അടുത്ത ആർത്തവ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് അലസി പോകുന്നതാണ് അതായത് ഗർഭിണി ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ മിക്കവാറും ഗർഭമലസൽ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് ആഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് മിക്കവാറും സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഗർഭം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം ഒപ്പം ഭാവിയിൽ ആ മാനസികാഘാതം കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാനും ഒരു തവണ ഗർഭമലസൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാരണം അന്വേഷിക്കാറില്ല എന്നാൽ മൂന്നോ അതിലേറെയോ പെട്ടെന്നുള്ള അലസൽ സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആവർത്തന ഗർഭമലസിലുണ്ടായാൽ ഗർഭഛിദ്രം നടക്കുമ്പോൾ മനം പുരട്ടൽ കടുത്ത വയറുവേദന കഠിനമായ രക്തസ്രാവം എന്നിവയുണ്ടാകും രക്തം കട്ടകട്ടയായി പോകും തുടരെ തുടരെ ഗർഭഛിദ്രം ഉണ്ടായാൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തണം പാരമ്പര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം രക്തപരിശോധന മുതൽ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഘടന അണുബാധ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയവ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗർഭത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഗർഭഛിദ്രം നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഗർഭഛിദ്രത്തിൻ്റെ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ചികിത്സയുമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗർഭഛിദ്രം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് 
ഗർഭത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ബ്രോണ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് കെമിക്കൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമുകളുടെ അസ്വാഭാവികത്വം കൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ അണ്ടം ബീജവുമായി സംയോജിക്കുന്നു പക്ഷെ അധികം താമസിയാതെ സംയോജിച്ച അണ്ടം ക്രോമസോമുകളുടെ അസ്വാഭാവികത്വം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം രക്തസ്രാവമാണ് സാധാരണ പിരീഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ രക്തസ്രാവം ഇതിലുണ്ടാകുന്നു ബ്ലൈറ്റഡ് ഓവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗർഭഛിദ്രം ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ അണ്ടവും ബീജവും സംയോജിച്ച് അണ്ടം ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് വളരാൻ ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നിന്നു പോകുന്നു അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഡോക്ടർ ജീവനില്ലാത്ത ഭ്രൂണത്തിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ഉടനടി ഡിയാൻസി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗർഭപാത്രം പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ജീവന് തന്നെ ആപത്തായേക്കാം മിസ്ഡ് മിസ് കാരേജ് എന്ന ഗർഭഛിദ്രത്തിൽ ഭ്രൂണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ അത് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തുടർന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു വയർവേദനയും യോനിയിൽ കൂടിയുള്ള സ്രാവങ്ങളും സ്രവങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇവിടെയും ഡി ആൻ സി നിർബന്ധമാണ് തട്ടാറ്റ് മിസ്കാരേജിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം അടഞ്ഞ ഗർഭാശയ മുഖമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലുടൻ ഡോക്ടർ ഗർഭിണിക്ക് കർശന ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗർഭകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും വയറുവേദനയും ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ ഇരുപതാഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആശ്വാസം പലപ്പോഴും ഇതിൽ ഗർഭഛിദ്രം സംഭവിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് കർശനമായ ആരോഗ്യ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും ഈ അവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്ക് മറികടക്കാം ഇനേവിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാകാനാവാത്ത ഗർഭഛിദ്രത്തിൽ രക്തസ്രാവവും വയറുവേദനയും ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഗർഭാശയ നാളിയുടെ സങ്കോചങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രസവത്തിൻ്റെതായ ഈ ലക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ശരീരം ഭ്രൂണത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു പൂർണ്ണമാകാത്ത ഗർഭഛിദ്രത്തിൽ കടുത്ത രക്തസ്രാവവും കടുത്ത വയറുവേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഗർഭാശയ മുഖം പ്രസവത്തിൽ എന്ന പോലെ തുറക്കുകയും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗം പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അൾട്രാസൗണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നു ഡി എൻ സി കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കളയണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഗർഭഛിദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ ഭ്രൂണവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടും കടുത്ത വയറുവേദനയും കടുത്ത രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടാകും ഭ്രൂണം പുറം തള്ളപ്പെടുന്നതോടെ വേദനയും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും ശമിക്കും പിന്നീട് നടത്തുന്ന സ്കാനിങ്ങിൽ ഗർഭപാത്രം പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയായതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഗർഭ മലസൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ കുറക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ക്രോമസോമുകളുടെ അപാകതകളാണ് ആദ്യ മൂന്ന് മാസക്കാലത്ത് നടത്തു നടക്കുന്ന അറുപത് ശതമാനം ഗർഭചിത്രങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അതാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലെ അപാകതകളോ ഗർഭാശയ മുഖത്തിൻ്റെ ശേഷിയില്ലായ്മയോ ആവാം പത്ത് ശതമാനം ഗർഭചിത്രങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇത് ശാസ്ത്രക്രിയ വഴി പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രതിരോധ ശേഷിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആൻറ്റി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് എന്ന രോഗപ്രതിരോധ ഘടകം ഒരാളുടെ സ്വന്തം ഭ്രൂണത്തെ അന്യവസ്തു എന്ന് കരുതി ആക്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അടുത്തത് പറയണത് അനിയന്ത്രിതമായ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഇത് മരുന്നും ഇത് നമുക്ക് മരുന്നും ജീവിതശൈലിയും മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാമത്തത് ഗർഭാശയത്തിലെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ അപക്വത മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗർഭാശയ മുഴുകൾ അഥവാ പി സി ഒ എസ് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ബാക്ടീരിയ ബാധ ആൻറ്റിബയോട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പുകവെളി മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്നുകൾ മറ്റ് വിഷവസ്തുക്കൾ ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം ശീലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിടുക ഗർഭിണിയുടെ പ്രായ കൂടുതൽ മറ്റൊരു കാരണമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സാധ്യത പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ വയസ്സിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് ഗർഭം അലർജി പോവാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ അമ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു തവണ ഗർഭഛിദ്രം നടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അതല്ലാത്ത സ്ത്രീകളേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ ഗർഭഛിദ്ര സാധ്യതയുണ്ട് ലൈം
അതുപോലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക പിന്നെയുള്ളത് സാധാരണ ശരീരഭാരവും ബി എം ഐയും ഭാര ഉയര അനുപാതം നിലനിർത്തുക പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക നിത്യേനെ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുക കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും വൈകാരികമായ ഒരു കൈ താങ്ങ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയോ രക്തസ്രാവമോ അസ്വസ്ഥതയോ പനിയോ നടുവേദനയോ അസ്വാഭാവിക ക്ഷീണമോ തോന്നിയാൽ ഉടൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം എന്തിനാണല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മരുന്നുകളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാനല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവ് വേണം കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ അത് പോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുൻകരുതുകൾ മുൻകരുതലുകൾ സോറി എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിവ് ഉണ്ടായാലല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒക്കെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതൊന്നല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലാതും അറിഞ്ഞിരിക്കണത് നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും